ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഖാദി ബോർഡ് എൽ ഡി സിക്ക് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കായുള്ള ഈ ആഴ്ചയിലെ തൊഴിൽ വീതിയിലെ രണ്ടാമത്തെ മോക്ക് ടെസ്റ്റാണ് ഇന്ന് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവരും അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് മാർക്ക് തീർച്ചയായും കമൻറ്റ് ചെയ്യണം ആറ് മോക്ക് ടെസ്റ്റുകളാണ് ടോട്ടലായിട്ടുള്ളത് ബാലൻസ് വരുന്ന നാല് മോക്ക് ടെസ്റ്റുകളും ഉടനെ തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എൻ്റെ ചാനൽ പുതിയതായിട്ട് കാണുന്ന എല്ലാവരും തന്നെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോളൂ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്മാത്രകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്രമരഹിതമായി കാണുന്ന ദ്രവ്യത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ ഏത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ടു പ്ലാസ്മ രണ്ട് ഉയരം കൂടുന്നത് അനുസരിച്ച് വസ്തുവിൻ്റെ സ്ഥിതി കോർജത്തിന് എന്ത് മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നു ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ത്രീ കൂടുന്നു ഉയരം കൂടുന്നതനുസരിച്ച് വസ്തുവിൻ്റെ സ്ഥിതി കോർജം കൂടും മൂന്ന് പ്രകാശത്തിൻ്റെ തരംഗ സിദ്ധാന്തം ആവിഷ്കരിച്ചത് ആരാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ വൺ ക്രിസ്ത്യൻ ഹൈജൻസ് പ്രകാശത്തിൻ്റെ തരംഗ സിദ്ധാന്തം ക്രിസ്ത്യൻ ഹൈജൻസ് നാല് മഞ്ഞ നിറമുള്ള ഒരു പൂവിനെ നീല ഗ്ലാസ്സിലൂടെ നോക്കിയാൽ ഏത് നിറത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നു ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഫോർ കറുപ്പ് അഞ്ച് ശബ്ദം ഒരു ഡാഷ് തരംഗമാണ് ശബ്ദം ഒരു ഡാഷ് തരംഗമാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ടു അനുദൈർഘ്യം ശബ്ദം ഒരു അനുദൈർഘ്യ തരംഗമാണ് ആറ് നിഴലുകൾ ക്രമരഹിതമാകുന്ന പ്രതിഭാസം ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ത്രീ ഡിഫ്രാക്ഷൻ സെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വീൽ ചെയ്യർ എത്രാം വർഗ ഉത്തോലകത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് വീൽ ചെയ്യർ എത്രാം വർഗ ഉത്തോലകത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ വൺ രണ്ടാം വർഗ ഉത്തോലകം വീൽ ചെയ്യർ രണ്ടാം വർഗ ഉത്തോലകം എട്ട് ഏറ്റവും വലിയ ആറ്റമുള്ള അലോഹം ഏതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ആറ്റമുള്ള അലോഹം ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഫോർ റാഡോൺ ഏറ്റവും വലിയ ആറ്റമുള്ള അലോഹം റാഡോൺ നയൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചാൽക്കോജനുകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എത്രാം ഗ്രൂപ്പ് മൂലകങ്ങളാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ടു പതിനാറ് പതിനാറാം ഗ്രൂപ്പ് മൂലകങ്ങളാണ് ചാൽക്കോജനുകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പത്ത് ട്രയാഡ്സ് നിയം നിയമം ആവിഷ്കരിച്ചത് ആര് ട്രയാഡ്സ് നിയമം ആവിഷ്കരിച്ചത് ആരാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ത്രീ ഡൊബൈ റൈനർ ട്രയാഡ്സ് നിയമം ഡൊബൈ റൈനർ അതിനൊന്ന് മിഴുകിൽ പൊതിഞ്ഞു സൂക്ഷിക്കുന്ന ലോഹം ഏത് മിഴുകിൽ പൊതിഞ്ഞു സൂക്ഷിക്കുന്ന ലോഹം ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ വൺ ലിതിയം പന്ത്രണ്ട് ജലത്തിൻ്റെ താൽക്കാലിക കാഠിന്യത്തിന് കാരണമായ രാസസംയുക്തം ഏതാണ് കാൽസ്യം ബൈകാർബണേറ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഫോർ കാൽസ്യം ബൈകാർബണേറ്റ് ജലത്തിൻ്റെ താൽക്കാലിക കാഠിന്യത്തിന് കാരണം കാൽസ്യം ബൈകാർബണേറ്റ് പതിമൂന്ന് റെയിൽ പാളങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്റ്റീൽ ഏതാണ് റെയിൽ പാളങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്റ്റീൽ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ടു മീഡിയം സ്റ്റീൽ റെയിൽ പാളങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്റ്റീൽ മീഡിയം സ്റ്റീൽ പതിനാല് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആയുസുള്ള രക്തകോശം ഏതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആയുസുള്ള രക്തകോശം 
ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ത്രീ ചുവന്ന രക്തകോശം ചുവന്ന രക്തകോശം പതിനഞ്ച് കണ്ണിൽ പ്രതിബിംബം രൂപം കൊള്ളുന്ന പാളി ഏത് കണ്ണിൽ പ്രതിബിംബം രൂപം കൊള്ളുന്ന പാളി ഏത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ വൺ ദൃഷ്ടിപടലം കണ്ണിൽ പ്രതിബിംബം രൂപം കൊള്ളുന്ന പാളി ദൃഷ്ടിപടലം പതിനാറ് റെഡ് ബീഫ് ടങ് ഏത് അവയവത്തെ ബാധിക്കുന്ന രോഗമാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഫോർ നാക്ക് റെഡ് ബീഫ് ടങ് ഏത് അവയവത്തെ ബാധിക്കുന്നു ആൻസർ നാക്ക് പതിനേഴ് ഏറ്റവും വലിയ തലച്ചോറുള്ള ജീവി ഏത് ഏറ്റവും വലിയ തലച്ചോറുള്ള ജീവി ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ടു സ്പേം വെയിൽ ഏറ്റവും വലിയ തലച്ചോറുള്ള ജീവി സ്പേം വെയിൽ പതിനെട്ട് മേദിനി പുരസ്കാരം ഏത് മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു മേദിനി പുരസ്കാരം ഏത് മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ത്രീ പരിസ്ഥിതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രചനകൾ പരിസ്ഥിതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രചനകൾ പത്തൊൻപത് രാജ്യാന്തര പരിസ്ഥിതി വർഷമായി സാർക്ക് ആചരിച്ചത് ഏത് വർഷമാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ വൺ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി രാജ്യാന്തര പരിസ്ഥിതി വർഷമായി സാർക്ക് ആചരിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് കത്തിക്കുന്നത് നിരോധിച്ച ദേശീയ ട്രൈബ്യൂണൽ ഏത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഫോർ നാഷണൽ ഗ്രീൻ ട്രൈബ്യൂണൽ നാഷണൽ ഗ്രീൻ ട്രൈബ്യൂണൽ ഇരുപത്തി ഒന്ന് സൗരയുദ്ധത്തിലെ എല്ലാ വസ്തുക്കളുടെയും ഊർജ്ജദാതാവ് സൗരയുദ്ധത്തിലെ എല്ലാ വസ്തുക്കളുടെയും ഊർജ്ജദാതാവ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ടു സൂര്യൻ ഇരുപത്തിരണ്ട് തുരുമ്പിച്ച ഗ്രഹം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏതാണ് തുരുമ്പിച്ച ഗ്രഹം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ത്രീ ചൊവ്വ ഗ്രഹം തുരുമ്പിച്ച ഗ്രഹം ചൊവ്വ ഇരുപത്തി മൂന്ന് സൂര്യഗ്രഹണം നടക്കുന്നത് ഏത് ദിവസം സൂര്യഗ്രഹണം നടക്കുന്നത് ഏത് ദിവസം ആൻസർ ഓപ്ഷൻ വൺ കറുത്തവാവ് സൂര്യഗ്രഹണം നടക്കുന്നത് കറുത്തവാവ് ദിവസമാണ് ഇരുപത്തിനാല് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ ഗാനം ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സമിതി അംഗീകരിച്ചത് എന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ജനുവരി ഇരുപത്തിനാല് ആൻസർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ജനുവരി ഇരുപത്തിനാലിലാണ് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ ഗാനം അംഗീകരിച്ചത് ഇരുപത്തഞ്ച് കേരളത്തിലെ ഡീസൽ വൈദ്യുത നിലയം ഏത് കേരളത്തിലെ ഡീസൽ വൈദ്യുത നിലയം ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ടു ബ്രഹ്മപുരം ബ്രഹ്മപുരം ഇരുപത്തിയാറ് സിവിൽ നിയമലംഘന പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച ഐ എൻ സി സമ്മേളനം ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ത്രീ ലാഹോർ സമ്മേളനം ലാഹോർ സമ്മേളനം ഇരുപത്തിയേഴ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ലവണ തടാകം ഏതാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ലവണ തടാകം ആൻസർ ഓപ്ഷൻ വൺ ചിൽക്ക തടാകം ആൻസർ ചിൽക്ക തടാകം ഇരുപത്തിയെട്ട് നിലവിലെ കേരള ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കറായ ചിറ്റയം ഗോപകുമാറിൻ്റെ മണ്ഡലം ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഫോർ അടൂർ ചിറ്റയം ഗോപകുമാറിൻ്റെ മണ്ഡലം അടൂർ ഇരുപത്തിയൊൻപത് കേരളത്തിലെ ആദ്യ നഗര സാമൂഹിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം നിലവിൽ വന്നത് എവിടെയാണ് 
ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ടു തേവര ആദ്യ നഗര സാമൂഹിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം നിലവിൽ വന്നത് തേവര മുപ്പത് രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ അഞ്ഞൂറ് സിക്സറുകൾ നേടുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ താരം ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ത്രീ രോഹിത് ശർമ്മ രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ അഞ്ഞൂറ് സിക്സറുകൾ നേടുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം രോഹിത് ശർമ്മ മുപ്പത്തിയൊന്ന് കേരളത്തിലെ ആദ്യ ഓപ്പൺ ഡേറ്റ ലാബ് നിലവിൽ വരുന്ന ജില്ല ആൻസർ ഓപ്ഷൻ വൺ കാസർഗോഡ് കേരളത്തിലെ ആദ്യ ഓപ്പൺ ഡേറ്റ ലാബ് നിലവിൽ വരുന്നത് കാസർഗോഡ് മുപ്പത്തിരണ്ട് ലോക സാമ്പത്തിക ഫോറം തയ്യാറാക്കിയ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ഗ്ലോബൽ ജെൻഡർ ഗ്യാപ്പ് റിപ്പോർട്ടിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം എത്രയാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഫോർ നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഏഴ് നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഏഴാണ് ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി എല്ലാ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ജല ബഡ്ജറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്ന സംസ്ഥാനം ആകുന്നത് ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ടു കേരളം ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി എല്ലാ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ജല ബഡ്ജറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്ന സംസ്ഥാനം കേരളം മുപ്പത്തിനാല് മലബാർ ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏത് ജില്ലയിലാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ടു കോഴിക്കോട് മലബാർ ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കോഴിക്കോട് മുപ്പത്തഞ്ച് കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികൾക്ക് വേണ്ടി ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ ആരംഭിച്ച സ്പെഷ്യൽ ട്രെയിൻ ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ത്രീ ശ്രമിക് കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികൾക്ക് വേണ്ടി ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ ആരംഭിച്ച സ്പെഷ്യൽ ട്രെയിൻ ശ്രമിക് മുപ്പത്തിയാറ് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ വനിതകളുടെ ജാവലിൻ ത്രോയിൽ സ്വർണം നേടുന്ന ഇന്ത്യൻ താരം ആൻസർ ഓപ്ഷൻ വൺ അന്നു റാണി അന്നു റാണി മുപ്പത്തിയേഴ് പ്രസ്താവനകൾ പരിശോധിക്കുക മൂന്ന് പ്രസ്താവനകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പരിശോധിച്ചിട്ട് ആൻസർ ചെയ്തത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഫോർ എല്ലാം ശരി ഈ മൂന്ന് പ്രസ്താവനകളും കറക്റ്റ് ആണ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇന്ത്യയുടെ പതിനഞ്ചാമത് രാഷ്ട്രപതിയാണ് ദ്രൗപതി മുർമു കറക്റ്റ് ആണ് സ്വതന്ത്രാനന്തരം ജനിച്ച ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ രാഷ്ട്രപതിയാണ് ദ്രൗപതി മുർമു ദ്രൗപതി മുർമുവിനെതിരെ മത്സരിച്ച പ്രതിപക്ഷ സ്ഥാനാർത്ഥിയാണ് യശ്വന്ത് സിൻഹ ഈ മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെൻസും ശരിയായിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻസ് ആണ് മുപ്പത്തിയെട്ട് തെറ്റായ പ്രസ്താവനകൾ കണ്ടെത്തുക നാല് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ തെറ്റായത് കണ്ടെത്തുക ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ടു മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് തെറ്റ് നോക്കാം ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം നടപ്പിലാക്കുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമാണ് ഒഡീഷ ഇത് റോങ് ആണ് ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം നടപ്പിലാക്കുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം കർണാടകമാണ് ഇനി ബാക്കി മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സും നോക്കാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിൻ്റെ കരട് തയ്യാറാക്കിയത് കെ കസ്തൂരി രംഗനാണ് അഞ്ച് പ്ലസ് മൂന്ന് പ്ലസ് മൂന്ന് പ്ലസ് നാല് എന്ന പഠന രീതിയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിൽ പറയുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിന് കേന്ദ്ര മന്ത്രി അംഗീകാരം നൽകിയത് രണ്ടായിരത്തി ജൂലൈ ഇരുപത്തി ഈ മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സും കറക്റ്റാണ് മുപ്പത്തി ഒൻപത് താഴെ തന്നിട്ടുള്ള പ്രസ്താവനകളിൽ ശരിയായത് കണ്ടെത്തുക നാല് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ശരിയായത് കണ്ടെത്തുക ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഫോർ ഒന്ന് ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് മാത്രമാണ് കറക്റ്റ് ചന്ദ്രയാൻ മൂന്നിൻ്റെ മിഷൻ ഡയറക്ടർ മിഷൻ ഡയറക്ടർ എസ് മോഹനകുമാറാണ് ഇത് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആണ് ബാക്കി മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സും നോക്കാം ചന്ദ്രൻ്റെ ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിൽ ഇറങ്ങുന്ന രണ്ടാമത്തെ രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ ആദ്യത്തെ രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ ചന്ദ്രയാൻ മൂന്നിൻ്റെ വിക്ഷേപണ ദിവസം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജൂലൈ പതിനഞ്ചാണ് കറക്റ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജൂലൈ പതിനാലിനാണ് വിക്ഷേപണ ദിവസം ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ ഏറ്റവും കരുത്തുറ്റ റോക്കറ്റാണ് ജി എസ് എൽ വി എം ടു ഇത് റോങ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് കരുത്തുറ്റ റോക്കറ്റ് ഐ എസ് ആർ ഒയുടേത് വരുന്നത് ജി എസ് എൽ വി എം കെ ത്രീ ആണ് 
നാൽപ്പത് വിധവകൾക്കായുള്ള കേരള സർക്കാരിൻ്റെ പുനർവിവാഹ ധനസഹായ പദ്ധതി ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ത്രീ മംഗല്യ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിധവകൾക്കായുള്ള കേരള സർക്കാരിൻ്റെ പുനർവിവാഹ ധനസഹായ പദ്ധതി മംഗല്യ താങ്ക് യു